哎，这样的效果挺好的啊！哎呀，大家好。Hello, jag vill prata lite svenska faktiskt. Hej, jag heter Sofie Chen Axelsson. Jag är självständig media person och idag jag ska prata lite om Sverige. Det här är professor från Stockholm universitet, Fang Xiaohui och Tony Fang, publicerade en artikel på Göteborgs posten. Det är om Sveriges diplomatisk och utlänningsk standing. Det är det är debatt artikel, men det säljer en sinensisk svensk som kan ha den här självständiga åsikt. Det titel titel är Beväpnad neutralitet är den bästa vägen för Sverige. Jag känner igen Tony Fang länge sedan och utbyter åsikter mycket också. Han faktiskt sa det några år sedan, men nu... Det är precis när Sverige bestämmer om de ska ha NATO-medlemskap eller inte. Så det här Göteborgs posten publicerade en artikel. Så det är bra tid och det är jättejobbare tänker om krig och fred. Och vi är på en uh, viktig punkt uh, i mankind uh, historia och uh, den här världen är förändring uh, och um, ah, så det är viktigt att vi måste ha uh, iskallt uh, uh, tanker och, och måste uh, Tänk mycket försiktigt. Vad är bästa för Sverige? Ja. Så uh, Tony Fans åsikt är neutralitet. Supermarkt uh, neutralitet är bästa för Sverige. Debatt. Okej, okay, jag läser det här. Debatt. Kriget i Ukraina har väckt frågan om Sveriges NATO-medlemskap. Men istället för att gå med i Försvarsalliansen och tvingas delta i krig utomlands bör vi positionera oss som världens mest förfinnade neutrala supermakt och fredsmedlare. För att få respekt och trovärdighet i den här rollen måste vi också bygga ett mycket starkt försvar, skriver Tony Fang, professor i Foritas ekonomi. Det här är en debattartikel syftet med texten är att påverka och åsikterna är skriven sens egna. Bara var tredje svensk ville att Sverige skulle gå med i den USA-leda militära organisationen NATO i juli 2007. Men... Den siffran har ökat till 49 procent just nu. Många är osäkra. Detta kan ses som ett tecken för på en ökad oro för det, för det nya geopolitiska landskapet i världen. 
än idag stod kung Karl XII i kungsträdgården i Stockholm vänd mot kungliga slottet och peka i Islands riktning och påminner oss om vad rikets största hot kommer ifrån. Det betyder från history, uh, kung Karl XII i konstregården. Han var i sista kung i Sverige som hade stor krig emot Island. Och han um, segrade inte. Och uh, sedan då tiden blev Sverige i evig fred och uh, neutral. På jag sidan i NATO-frågan anser man att vi inte kan försvara oss själva mot utländska invasioner och ser därför att gå med i NATO som en absolut nödvändighet. På nej-sidan ifrågasätter man NATOs framtida vision, förmåga och försvarsgaranti. Det finns en påtaglig rädsla för att Sverige dras in i NATO-krig vart som helst och när som helst i världen, liksom alla andra NATO-länder. Uppriktigt alliansfri. Det finns emellertid ett perspektiv som hittills har saknats i NATO-debatten på både ja- och nej-sidan och som jag skulle vilja lyfta fram. Sverige kan syda sig mot utländska invasioner och främja freden på jorden inom att positionera sig som världens största neutrala supermakt. Det vill säga att bygga ett mycket starkt försvar men samtidigt vara uppriktigt militär alliansfri. Sverige har i princip för blivit alliansfritt och neutralt och har lyckats hindra utländska invasioner sedan 1814, inklusive under de två världskrigen. Politiskt avväg Sverige sin neutralitet när vi gick med i EU 1995. Men militär. Militärt har vi hållit oss alliansfria och varit mer eller mindre neutrala med ett antal viktiga avvikelser. 1939 försåg vi Finland med krigsmaterial och nu gör vi samma sak för Ukraina. Den långa fredperioden vi upplevde i Sverige är den allra viktigaste faktorn som bidragit till omvändlingen av Sverige från att vara Europas fattigaste på 1850-talet till dess rikaste och modernaste idag. Jag anser att det är över o- är högt viktigt att försöka behålla och vässa Sveriges traditionella och officiella linje i yrikes, utrikespolitiken. Det vill säga alliansfrihet i fred, syftande till neutralitet i krig med tänker för följande övervägande. Den längre fredperioden 
vi upplevde i Sverige är den allra viktigaste faktorn som bidragit till omvändlingen av Sverige från att vara Europas fattigaste på 1850-talet till dess rikaste och modernaste idag. Att gå med i NATO innebär att vi valt sida och att vi låter oss dras in i alla NATO-krig. För att vara riktigt alliansfri krävs en stor geopolitisk vision, robust militär styrka och sofistiskrad diplomati. Alliansfrihet med stor militär kapacitet representerar förmodligen den högsta nivån av diplomatisk förfinning. Vilket innebär att Sverige i praktiken måste våga avvisa, fördöma, samarbeta, konkurrera, bli vän och bli ovän med alla stora makter som USA, Kina och Island samtidigt. Nordisk balans under det kalla kriget lutade Finland sig mot Österblocket, Norge och Danmark mot Västerblocket och Sverige valde att vara neutralt, vilket tillsammans med Finland skapade den nordiska balansen. Det har visat sig vara avgörande för att upprätthålla fred i Norden. Idag hjälper de nordiska länderna till synes paradoxala förhållningssätt till NATO-frågan med Danmark, Norge och Island som å ena sida är med i NATO och Sverige och Finland som inte är NATO-medlemmar å andra sidan för att behålla den klassiska nordiska balansen för upprätthållandet av fred i Östersjö och Norden. Svenska företag har hittills dragit stor nytta av Sveriges alliansfria och neutrala utrikespolitik i internationella relationer. Det svenska näringslivets globala ledarskap och närvaro skulle drabbas av irreversibla, irreversibla skador som Sveriges alliansfrihet och neutralitet går förlorade. Att kontinuerligt arbeta med länder och människor från både öst och väst, från både norr, norr och söder, inte antingen eller, kommer att inte bara yna Sverige utan också världens världen, eftersom det finns många områden där företag och organisationer från ett militärt icke-alliard Sverige uppskattas mest och förväntas att spela en ledande roll. Sverige existerar inte bara för sin egen skull utan även för sin stora roll för världsfreden som mellandordningen mellan öst och väst, med en vilken nation eller individ som helst kan vara fredsförmedlare kan ett alliansfritt och neutralt Sverige med den längsta fredsperioden. Sedan 1814 spelar den mest trovärdiga och tyngsta medlarrollen som världens neutrala supermakt i internationella relationer. 
Även i de mest hänsynslösa mellan statliga krigen måste de stridande staterna träffas i ett neutralt land för att förhållande förhandla och underteckna på dra. Sverige bör arbeta hårdare för att positionera sig tydligt som världens största neutrala supermakt så mäktig och fördad internationellt att ingen av staterna i konflikter skulle vilja eller kunna invadera, ockupera eller förstöra det svenska riket. Vara lagom. Att vara alliansfri och neutral, neutral är som att vara lagom. Att avstå från att vara medlem i NATO men att öka resurserna ordentligt till försvaret och bygga om Gotland till Sveriges militär, militära utpost i Östersjön. Vi bor också gå med i alla de fredsstödande och humanitära uppdragen för FN vilket kommer att öka Sveriges förhandlingsstyrka. Fred är det yttersta målet och Sverige kan försvara sig och uppnå freden utan att gå med i NATO. Bevapna neutralitet är den klokaste strategin. strategin. Tony Fang, professor i företagsekonomi vid Stockholms universitet. Ja, tack för att lyssna och uh, uh, jag tycker att uh, Tony Fangs uh, idéer är jätt, jätteklok för Sverige och uh, Sverige är en särskilt uh, stark land. Uh, vi behöver inte red eller uh, känna... Uh, känner hotet av Island. Uh, faktiskt Island är rädd av västerländer också. Uh, jag stannade i Sverige 16 år. Sedan uh, 2006. Uh, första fem år jag känner ganska bra. För att äh, även Putin besökte äh, Sverige när äh, Friedrich Reinfeldt var äh, statsminister. Äh, det var bäst tid tycker jag. Men då tiden Sverige känner jätteglad att äh, utveckla relation med äh, Ukraina också. Uh, men man kan tänka att när vi är så glad att ha den här relationen uh, faktiskt uh, Island uh, känner orolig eller inte så bra. Uh, för att um, Island också uh, det är inte Sovjetunionen. Det är uh, nu för tiden blir mycket mindre och uh, svagare, svagare jämfört med uh, Sovjetunionen. Så de är rädda av västland. De är rädda allians uh, uh, till exempel NATO också. Så jag tycker att vi måste. Uh, Um, lyssna på varandra. Samma som vi uh, kollar ljusare, säga vänner. Um, vi måste hålla uttal och uh, 
hålla eh, tal med varandra. Ja, min svenska är inte så bra. Men eh, jag, jag tycker att eh, man kan tänka mycket mer om Tony Fans eh, neutralitet eh, eh, strategi. Uh, jag tycker att det är ganska klok strategi. Uh, Okej. Okay. Uh, ni kan uh, skriva eller uh, lämna din uh, kommentar uh, after that. Tack. Tack för att lyssna. Uh, tack. <laughs>